ടാക്സോൺ ബ്ലോഗിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇത് മംഗൾ ഡാമിൻ്റെ ഒരു മിസൻറ്ററി ഉള്ള ആർച്ച് പോലുള്ളൊരു ഡാമാണ് ഇത് ഒരു കാട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് അത് മൂന്നാമത്തെ അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഡാമിലാണ് ഞാൻ കയറി നിൽക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ ഡാമിലാണ് ഞാൻ കയറി നിൽക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളും നമുക്കൊന്ന് കാണാം ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് ഒന്ന് പുറത്താം അത് കാട് പോലെ ഇതിങ്ങനെ വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന വളഞ്ഞ് കാട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്ന ഒരു ആർച്ചാണ് നമുക്ക് കാണാം അങ്ങനെ ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ ഡാമും മൂന്നാമത്തെ ഡാമിലേക്കാണ് അതിൻ്റെ മംഗൾ ഡാമിൽ ഒന്നാമത്തെ മെയിൻ ഡാമ് രണ്ടാമത്തെയും കഴിഞ്ഞ് ഇത് മൂന്നാമത്തെ ഡാം ഇവിടെയും ചെറിയൊരു കെട്ടുണ്ട് വെള്ളം ഇവിടെ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെയും ചെറിയൊരു കെട്ടുണ്ട് അവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻട്രൻസ് ഇവിടെ തീരുകയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇനി നടവഴികളില്ല എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇവിടുന്ന് കയറി മറിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ കയറി ഇവിടുന്ന് വേറെ ഡാമുണ്ട് ഇവിടെ ഡാമൊക്കെ വേറെ ഉണ്ട് ഉണ്ടോ ഇത് കയറി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് യെസ് വേറെ വഴിയുണ്ട് നമുക്ക് നേരെ തന്നെ പോകാം അല്ലേ നേരെ തന്നെ പോകാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ഈ നടപടി ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ കയറി പോകാൻ ഇങ്ങനെ വഴിയുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിലൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഫുട്പാത്ത് വളരെ മോശമായി കിടക്കുകയാണ് നടന്നു പോകാനുള്ള വഴി ഇവിടെ ഒരു ഓപ്പൺ സ്റ്റേഡിയം ഉണ്ട് നമ്മുടെ പാലക്കാട്ടത്തെ രാപ്പാടി പോലത്തെ ഒരു ഓപ്പൺ സ്റ്റേഡിയം ഉണ്ട് ഓപ്പൺ സ്റ്റേഡിയം ഒക്കെ ടൈൽസ് ഒക്കെ ഇട്ടു കൊണ്ടു ടൈൽസ് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇളകി പോകാറുള്ള ടൈൽസ് ഒക്കെ ഇട്ടു ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ടൈൽസ് ഇടാൻ എപ്പോഴും ഉത്സാഹമാണ് എല്ലാവർക്കും ടൈൽസ് ഇടുക അല്ലേ അതിന് വളരെ ഉത്സാഹം അത് വേറൊരു റോഡാണ് അപ്പോൾ വേറെ റോഡിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇത് നീണ്ടു നൂറുന്ന് കിടക്കുകയാണ് ഈ റോഡ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം പഴയ മതിൽക്കെട്ടുകളും പഴയ തൂണുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ തൂണുണ്ട് ഇത് ഇവിടെയൊക്കെ തൂണ് കെട്ടാഞ്ഞിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതെന്ന് അറിയില്ല ഇല്ല കെട്ടാഞ്ഞിട്ടാണത് തൂണ് അവിടെയൊക്കെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇവിടെ വേറൊരു ഡാം കൂടി ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് സത്യം ആ ഡാം നമുക്ക് ഒന്ന് കാണാം ഇത് ഡാമിൻ്റെ ഒരുപാട് ബാക്കാണ് ഇവിടെ നിന്നും അധികം സന്ദർശകർ വരാറില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഇവിടെയും വെള്ളം മലയിൽ നിന്ന് ഇടയ്ക്കിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വാതിരിക്കാൻ വേണ്ട ഇവിടെയും ഒരു ചെറിയൊരു മിസൻ്റെ കല്ല് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു കെട്ടുണ്ട് ഇത് വളഞ്ഞിട്ടാണ് ആർച്ച് പോലെയാണിത് വളഞ്ഞിട്ടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇതിലും ഇവിടെയും ഇവിടെ ആളുകൾ പോവാ പോകാറില്ല കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇരിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് നടന്ന് നോക്കാം ആ ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ തന്നു വളരെ 
ഭംഗിയായി തോന്നും വളരെ പ്രകൃതി ഭംഗിയായി തോന്നും പക്ഷെ തിരക്കൊന്നും അത്ര കാണാനില്ല ഇതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മംഗലം ഡാമിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് നല്ല നല്ല ഭംഗിയുള്ള നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലം വെള്ളം ഇതിൽ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി എത്ര എന്നോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഇവിടെ അവിടെ പോളോ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഏതായാലും ഇവിടെ ആ ഒരു ചെറ ഡാമ് ഇവിടെയും കാണുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊന്ന് കാണാം ആ ഇവിടെ കുറച്ച് സന്ദർശകരൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടുന്ന് അവിടുന്ന് ആണ് വരുന്നത് അവിടെ ആ തലക്കെ എന്നാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ ഇത്രയും ദൂരം നടന്നു ഇനിയും ഇത് അങ്ങനെ നീണ്ടു പോവുകയാണ് ഇനിയും ഒരുപാട് ദൂരം ഇതങ്ങനെ പരന്ന് കിടക്കുകയാണത് ഇവിടെ വണ്ടികളൊന്നും വിടാറില്ല തോന്നുന്നു അപ്പുറത്ത് വേറെ റോഡുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ സിനിമ ഷൂട്ടിങ്ങൊക്കെ ദിലീപിൻ്റെ ഒക്കെ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ്ങൊക്കെ ഇവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞ പറയപ്പെടുന്നത് ആ മംഗലം ഡാമിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഇനിയും തീരുന്നില്ല ഇനിയും നമുക്ക് മംഗലം ഡാമ് ശരിക്ക് ഇതൊരു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ച് നല്ല ഭംഗിയുള്ളതാക്കണം അതിന് നമുക്ക് കഴിയണം ഇതൊരു പേടിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള വഴി വീണ്ടും മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണ് പിന്നെയും ജലാശയമാണത് പേടിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ ഇത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ തന്നെ ആയിരിക്കാം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഇങ്ങനത്തെ ഇതൊന്നും നിർമ്മിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം വീണ്ടും ഇത് അങ്ങ് പോവുകയാണ് അത് തൊട്ടടുത്ത് എന്താ പറയുക തൊട്ടത്തൊരു റോഡുണ്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ കൂടെ റോഡുണ്ട് ഇത് വീണ്ടും മുന്നോട്ട് നീങ്ങി ആ കാടിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും മുന്നോട്ട് ഈ വഴി തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴൊന്നും ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതൊക്കെ കാലുകളും ഇതൊക്കെ ലൈറ്റുകളൊക്കെ പോയിരിക്കുന്നു എല്ലാതും നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആരെങ്കിലുമൊക്കെ നേരെ കയറും ഇവിടെ ഒക്കെ ജലാശയം കയറി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ വീണ്ടും ഇതിങ്ങനെ നീണ്ട് കിടക്കുകയാണ് ഡാമിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതുകൊണ്ട് ലെങ്ത് വൈസ് ഇത് ഒരുപാട് വലിയ ഡാമാണത് ലെങ്ത് വൈസ് ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എത്ര ദൂരത്തു നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നു വരുന്നത് ഇവിടെയും ഒരു കെട്ടുണ്ട് അത് മൂന്നാമത്തെ കെട്ടാണത് മൂന്നാമത്തെ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നാലാമത്തെ എന്ന് പറയാം മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറയാം കാരണം തുടർച്ചയായിട്ട് അങ്ങനെ കെട്ടാണത് ലാസ്റ്റ് 
എൻ്റെ ഇന്ന് എവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടുത്തൊക്കെ മലകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം ഇവിടെ ശേഖരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒക്കെ കൃത്രിമമായിട്ടുണ്ടാക്കിയ തടാകങ്ങളാണ് പഴയ രാജാക്കന്മാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഇത് തന്നെയാണ് അവസ്ഥ അതായത് ബിജാപ്പൂരം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഭൂത ഭൂതനാൾ ടാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ടാങ്ക് ഉണ്ട് അതും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ടാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ടാ ഭൂതനാൾ ടാങ്ക് എന്ന് തന്നെ പറയാം അതും വെള്ളം ശേഖരിക്കുകയാണ് ശേഖരിച്ചത് അത് ആദ്യശയുടെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന വെള്ളം ശേഖരിച്ച സ്ഥലമാണ് അങ്ങനത്തെ ഏഴ് ടാങ്കുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ജനസംഖ്യ അവിടെ കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആ ഏഴ് ടാങ്കൊക്കെ കൃഷിയിടമായി മാറി പക്ഷെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ മാത്രം അത് സംഭവിച്ചില്ല ഡാമുകൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് വളരെ ആശ്വാസകരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കൃഷിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാനും ഇതിനൊക്കെ നല്ല ഒരു ഇതായി ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ആ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു എൻട്രൻസാണ് ഇവിടെ ഇവിടെയും ഒരു ഗേറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിന് ആ ഗേറ്റ് നമുക്ക് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും യാത്ര തുടരാം പ്രവർത്തകർ നടന്നു വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ റോഡുണ്ടാവണം തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ റോഡുണ്ട് ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഡാമിൻ്റെ ഒരറ്റം മുതൽ ഒരറ്റം വരെ നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചു ഇനി ആ നമ്മളെ മെമ്മറി കാർഡ് തീരാൻ പോവുകയാണ് മെമ്മറി കാർഡ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഗേറ്റിൻ്റെ കവാടത്തിലെത്തി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ലാസ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്നും ഒരു എൻട്രൻസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇവിടെ ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറോളം സഞ്ചരിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാൽ എത്തുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണിത് നമുക്ക് മംഗൾ ഡാമിൻ്റെ ബാക്കിത്തുള്ള ദൃശ്യമാണ് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് ആൾക്കാരോടൊക്കെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ സംസാരിച്ചു മംഗൾ ഡാമിൻ്റെ ബാക്ക് എന്നുള്ള ദൃശ്യം ലാസ്റ്റ് മംഗൾ ഡാമിൻ്റെ ബാക്ക് എന്നുള്ള കവാടം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നന്ദി നമസ്കാരം ഒരു കാര്യം മറക്കരുത് ഡാക്സൺ ബ്ലോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്
പേടിപ്പെന്ന തരത്തിലുള്ള കാടുകൾ നാലോറം മരങ്ങളും കാടുകളൊക്കെ ഉള്ള പേടിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കാടുകളാണിത് കാടുകൾ നമുക്ക് പേടിയാവുന്ന രീതിയിലുള്ള അത്രയും മരങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഈ ഡാമിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഭയങ്കര ഭംഗിയുള്ള പ്രത്യേകതയാണ് നാലോറം ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം എന്താ പറയുക സർക്കിളാന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു സർക്കിളല്ല ഇതൊരു ജിഗ്സാ ഷേപ്പിലുള്ള ഡാമാണ് ലാസ്റ്റ് കാണുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഡാം ജസ്റ്റ് എസ് ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ഡാമാണിത് ഈ ഡാമിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണിത് മലമ്പുഴ ഡാമിനേക്കാളും ഭംഗിയുള്ള ഡാം അത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഗാർഡന് ഇല്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ അത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം ആ അപ്പുറത്ത് സൈഡിൽ ബാക്കിൽ വീടൊക്കെ കാണാം അതും ബാക്കിൽ നല്ല വീടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം നമുക്ക് ഈ ഡാമിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഇനിയും തുറന്ന് നമുക്ക് കാണാം അത്രയും രസമാണ് ഡാമ് ഡാമിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ എന്താ പറയുക മികച്ച കൺസ്ട്രക്ഷനാണ് ഇത് ആരാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തതെന്നറിയില്ല ഇത് ഡാമ് കണ്ടുകൊണ്ട് നൂറുന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു ഡാം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇതങ്ങനെ പോയിട്ട് എസ് ഷേപ്പിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഡാമിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഡാമിൻ്റെ നിർമ്മിതി എന്നുള്ളതാണ് എസ് ഷേപ്പിൽ ഭയങ്കര ഭംഗിയായിട്ട് അവിടെയും ലാസ്റ്റ് എൻട്രൻസ് അവിടെയാണ് അവിടെ നിന്ന് വേണം എൻട്രൻസ് ഉണ്ട് ആ ഗേറ്റ് അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ആർക്കും ആണെങ്കിലും കയറി വരാം എന്നുള്ളതാണ് സത്യം നമുക്ക് യാത്രകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന നല്ല സ്ഥലമാണ് മംഗളം ഡാമ് മംഗളം ഡാമ് ഒരു വർഷമെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ഒരു വർഷമെങ്കിലും നിങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ഡാമുകളൊക്കെ ഓരോന്നും ഓരോരേ പ്രത്യേകതയാണ് ഡാം ഒരേ എല്ലാതും ഒരേ പോലെ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഡാമുകൾക്ക് ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോരോ പോലെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രകൃതി ഇത് പ്രകൃതിയുടെ ഇണങ്ങി വേണം ഇതുണ്ടാക്കാൻ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മലകളും അതിൻ്റെ ചെരുവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രത്യേകതയായിരിക്കും എന്താ പറയുക മലമ്പഴുത്ത വേറെ രീതിയിലായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഇടുക്കിയിൽ വേറെ രീതിയിലായിരിക്കും അങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്തിൻ്റെയും ഓരോരോ പ്രത്യേകത അനുസരിച്ചാണ് ഡാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരേ പോലെ അല്ല ഡാം ഡാം ഡാമിൻ്റെ ഈ ഡാമിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഇവിടെ തീരുന്നില്ല ഇനിയും ആ ഇത് കണ്ട ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഇത് ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇത് ഈ ഡാമിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇവിടെ നിന്നാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ പുതിയ രണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബർ ഞാൻ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു അല്ലേ എന്റെ പേര് ആദിത്യ് ഞാൻ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ അല്ലേ എനിക്ക് ഇന്ന് ഈ മംഗൾ ഡാമിൽ വന്നിട്ട് വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള നിമിഷങ്ങളാണ് ഒരു ഓരോരുത്തരും വന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് അതിൽ ഏതായാലും ഞാൻ എൻ്റെ യാത്ര തുടരുകയാണ് ഈ യാത്രകളിലെ ഓരോരോ അനുഭവങ്ങൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് എവിടെയെങ്കിലും റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ യാത്ര യാത്ര മാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നു ഈ ഡാം ഇതാ ഈ മൂന്നാമത്തെ ഡാം ഇവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഇത്രയും ഒരു അര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടാവും ഈ ഡാം എന്നുള്ളത് പക്ഷെ കാര്യമായിട്ട് ഇതൊന്നുമില്ല കാര്യമായിട്ട് എന്താ പറയുക ചിലവുകളൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ 
വല്ല ഉയരില്ലാതെ അങ്ങനെ കെട്ടിരിക്കുകയാണ് ആടിനെ നീക്കുന്ന ആടിനെ നീക്കുന്ന രംഗളാണ് ഇവിടെ ബാക്കിൽ ഇത് കുട്ടികൾ കഴിക്കുന്ന ചില്ലൺസ് ഏരിയയാണ് സ്ലൈഡിങ് ഏരിയ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഏഹ് യൂട്യൂബ് യൂട്യൂബ് ആ അതെ അതെ ആ കുട്ടികളെ കളിക്കാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ആ ചില്ലൺസ് ഏരിയ ആണ് അത് നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നത് ശരി എന്നോ കേട്ടോ ആ ചില്ലൺസ് ഏരിയ കുട്ടികൾ കളിക്കുന്ന ചില്ലൺസ് ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് 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 കുട്ടികളൊക്കെ ഭയങ്കര സന്തോഷിച്ച് ഇരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് യാത്ര ഇനിയും നമുക്ക് തുടരാം ഇവിടെ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് വീണ്ടും ആ ഡാമിൻ്റെ മേലെ തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ആ യാത്ര തുടരുകയാണ് ആ ഡാമിൻ്റെ മുകളിലെ ദൃശ്യങ്ങളാണത് ഡാമിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കുറച്ചിപ്പോൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ കുറച്ച് തിരക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഡാമിൻ്റെ വളരെ ഭംഗിയുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഈ ഡാമിൻ്റെ ഷട്ടറുകളാണ് കാണുന്നത് ഡാമിൻ്റെ ഇരുമ്പ് കൊണ്ടുള്ള വാൾവുകൾ ഇതൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കാനായിരിക്കും ആ ഇതോടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് വേണം അതിൻ്റെ വീലും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് ഇത് ഡാം ഡാം ഒരു ഒരു വാൾവ് തുറന്നിട്ടിട്ടുണ്ട് ഡാമിൻ്റെ വാൾവ് തുറന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് അതിൻ്റെ പുഴയാണ് ഒരു കനാൽ ഒരു സൈഡിൽ ഒരു കനാലും പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വരികയാണ് ഇനിയും നമുക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും മംഗള ഡാമിൻ്റെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒന്നും കാണാം
ഇത് ഞാൻ വന്ന വഴി തന്നെയാണിത് മേലക്ക് ഇനി ഇത് വളരെ ഭീകാരമായ കാടുകളും ഇതൊക്കെ ഒരു മരം കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ മരല്ല അതേതോ വള്ളിപ്പകർപ്പാണ് ബാക്കാണെന്ന് മരം വളഞ്ഞിട്ട് ഇതൊക്കെ ഉള്ളത് അതൊക്കെ വള്ളികളാണ് വള്ളികൾ മരത്തിൻ്റെ അത്ര വണ്ണമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മരത്തിൻ്റെ അത്ര വണ്ണമായിരുന്നു വള്ളിപ്പകർപ്പുകൾ പട്ടയിൽ ഇതൊക്കെ പാട് ഇതൊക്കെ ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് ആ ഇവിടുന്ന് നല്ല വിനി അത് ഇതിൻ്റെ താഴെയൂടെ നടപ്പാതയിലൂടെയാണ് നടന്നു വന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേലെ കൂടി കയറി നടക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേൽഭാഗത്ത് അവിടെ നല്ലൊരു ആ നല്ലൊരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബാക്ക് കാണുന്ന ഈ അതായത് നമുക്ക് അതിൽ ഒന്ന് കാണാം ആ ഇവിടെ കണക്ഷൻ എല്ലാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആ വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഒന്ന് കാണാം നിങ്ങൾ കണ്ട് എടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് മംഗലം ഡാമിൻ്റെ ഒരു ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഏരിയ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കാണാൻ കഴിയും ഇത് ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് ആണ് ഈ ഡാമിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് ഇപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത പുതിയ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒക്കെ ഇനി ഒരു ഇനി നമ്മൾ പോകുന്ന ഒരു ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്കിലേക്കാണ് ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്കിൻ്റെ പണികളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി മേലെ കയറിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഇനി അതിലൂടെ കയറി പോകണം നമുക്ക് ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്കിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊന്ന് കാണാം ആ നല്ല ഞാൻ നേരത്തെ കയറി വരുമ്പോൾ കണ്ട പോലത്തെ ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് അല്ല കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്കാണ് നമുക്കൊന്ന് കാണാം അതവിടെ ബോട്ട് ചട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ട് കയറാൻ അനുവാദമുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല കാണാം ഇതൊരു ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ പാർക്കിലൊക്കെ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ ഞാനിതിന് വീഡിയോ പെർമിറ്റ് വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയാണ് വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ബില്ല് കൊടുത്തത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ ശരിക്കും ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ അല്ലാതെ ഫ്രീ ആയിട്ട് എല്ലാവരും വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം ചില ആൾക്കാർ ഇവിടെ കപ്പിൾസൊക്കെ വന്ന് ചില ആൾക്കാർ ക്യാമറ കാണുമ്പോൾ തന്നെ പേടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇത് ഞാൻ കാണുന്നില്ല ചില ആൾക്കാർ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തെറ്റായ രീതിയിൽ ഇങ്ങനത്തെ പാർക്കൊക്കെ മിസ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോ മിസ്യൂസ് ചെയ്യും മിസ്യൂസ് ചെയ്യും ഇങ്ങനത്തെ പാർക്കൊക്കെ പക്ഷേ ഇതേപോലത്തെ വീഡിയോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പാർക്കൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും നൂറ് ശതമാനം സംരക്ഷണം ലഭിക്കും എന്നുള്ളതിൽ ഒരു സംശയമില്ല അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇങ്ങനത്തെ പാർക്കൊക്കെ കാരണം അത്രയും ഏക്കർ കണക്കിന് കിടക്കുന്ന പാർക്ക് വിശാലമായ പാർക്ക് ചിൽഡ്രൻസിൻ്റെ ഇതൊക്കെ നോക്ക് അപ്പോൾ നല്ല നല്ല സാധനങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ഒന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല തോന്നുന്നു അല്ലേ ആ സാധനങ്ങൾ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ പഠിത്ത് ശരിയാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു 
കാരണം ഇങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ ഇനി സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല അവരെടുത്ത് മാത്രമേ ലാൻഡ് ഉള്ളൂ പ്രൈവറ്റ് വ്യക്തിയുടെ അടുത്തൊന്നും ലാൻഡ് ഇല്ല പ്രൈവറ്റ് വ്യക്തിയുടെ ലാൻഡൊക്കെ സർക്കാർ ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമത്തിൽ പിടിച്ചു വാങ്ങി ഇനി ആ ഇനി സർക്കാരിന് മാത്രമേ ഇതേപോലത്തെ പാർക്കുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയൂ എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള പാർക്കിൽ വീഡിയോ യാതൊരു ഉപേക്ഷയും കൂടാതെ പെർമിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സത്യം കാരണം ക്യാമറ കാണുമ്പോൾ പേടിച്ച് ഓടുന്ന കപ്പിൾസ് എന്തായാലും അതൊരു ജെനുവൻ കപ്പിളല്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ തരിക്കിടയാക്കണം അപ്പോൾ അതിന് ഇനി കൂടുതൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് അല്ലാതെ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ കൊടുത്ത് അത് മുടക്കല്ല വേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം നമുക്ക് യാത്ര തുടരാം ഡാക്സൺ ബോളിൻ്റെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇത് മംഗൾ ഡാമിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറകിലുള്ള കവാടമാണ് എൻട്രൻസിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അത് ഇത്രയും ഒരു രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഞാൻ നടന്നിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞാൻ എൻ്റെ പോ ഞാൻ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പകർത്തി ജസ്റ്റ് ഇടുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി ഈ ബ്ലോഗ് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ